നമസ്കാരം സിൽവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സിൽവർ സ്ക്രീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് മഞ്ജു വാര്യരെ തിരികെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയ സംവിധായകനാണ് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ഇന്നിതാ ഇരുവരും പോർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് വേർപിരിഞ്ഞു എന്നതിന് സിനിമാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ തന്നെ പല ഉത്തരങ്ങൾ സജീവമാവുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ അമിതമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഇനിയൊരു ദിലീപ് ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട എന്ന് മഞ്ജു തീരുമാനിച്ചു എന്നത് തന്നെ ദിലീപുമായി വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് മഞ്ജു എത്തുമ്പോൾ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളെയും ഭീഷണികളെയും മറികടന്നാണ് മഞ്ജുവിനെ പരസ്യത്തിലൂടെ ശ്രീകുമാർ ലൈം ലൈറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത് അതും സാക്ഷാൽ അമിതാഭ് ബച്ചനൊപ്പം പരസ്യം വൻ ഹിറ്റായി മലയാളത്തിലുടനീളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടാം വരവിൽ മഞ്ജുവിൻ്റെ സിനിമയിലെയും പരസ്യത്തിലെയും അഭിനയത്തെപ്പറ്റി വിമർശനങ്ങൾ നിരവധി കോണിൽ നിന്നുണ്ടായി എങ്കിലും താഴേക്ക് വീഴാതെ മഞ്ജു വാര്യർ എന്ന കൃത്യമായ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതും ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന പദവിയിൽ എത്തിച്ചതും ശ്രീകുമാർ മേനോന്റെ പബ്ലിക് റിലേഷന്റെ മികവ് കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ മലയാള സിനിമയിൽ മഞ്ജു വാര്യർ എന്ന ബ്രാൻഡ് വാല്യൂവിന്റെ മഹത്വം മഞ്ജുവിനേക്കാൾ മുന്നേ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും ശ്രീകുമാർ ആയിരുന്നിരിക്കണം അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് സജീവമായി തിരിച്ചെത്തിയതോടെ മഞ്ജു തിരക്കു പിടിച്ച നായികയായി അപ്പോഴും സിനിമയിലും മറ്റുമടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രീകുമാർ മേനോന്റെ ഇടപെടലുകൾ തുടർന്നു ഇത് അസഹനീയമായതോടെ പൊട്ടിത്തെറികളും തുടങ്ങി തന്നെ ആരും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് മഞ്ജു തുറന്നടിച്ചു ഇത് ഒടിയൻ സെറ്റിലും പ്രതിഫലിച്ചു എന്നാൽ സിനിമ തീർക്കും വരെ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താതെ മഞ്ജു വാര്യർ നോക്കിയെന്നറിയുന്നു മറ്റൊരു ദിലീപായി ശ്രീകുമാർ മേനോൻ മാറുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു ഇത് ദിലീപ് അറസ്റ്റിലായതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദങ്ങളുമെല്ലാം ശ്രീകുമാറുമായി അകലം പാലിക്കാൻ മഞ്ജുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മഞ്ജുവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നതായി സ്വയം ഭാവിച്ചിരുന്നത് ശ്രീകുമാർ ആയിരുന്നു ഏതു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് പോലും പുഷ് കമ്പനിയുടേതല്ലാത്ത പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധിച്ച സമയമുണ്ടത്രേ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ പോലും സംസാരിച്ചിരുന്നത് ശ്രീകുമാർ മേനോനാണ് എന്നാൽ ഒടിയനോടെ അതെല്ലാം മാറി മഞ്ജു കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങളെ സിനിമയ്ക്കുള്ളിലുള്ളവർ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം കേസും വഴക്കുമില്ലാതെ പരിഹരിക്കുമെന്നും സിനിമാക്കാർ പറയുന്നു സിനിമയിലെ ചില പിന്നാമ്പുര കഥകളും ഇതോടെ പുറത്തു വരുമെന്ന സൂചനയും സജീവമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുമായി വന്ന മഞ്ജുവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ പതിനാല് കോടി രൂപയുണ്ടെന്ന കളിയാക്കലും അതിന് കാരണക്കാരൻ താനാണെന്ന് പറച്ചിലും അസഹനീയമായപ്പോഴാണ് ഡി ജി പിക്ക് മുന്നിൽ പരാതിയുമായി എത്തിയതെന്നും അറിയുന്നു എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായ ചർച്ചകൾക്ക് ഈ പോര് വഴിതെളിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്